，小红豆。小四，小四没事吧？我刚才听到小红豆的哭声了，没事吧？小四，小四。小红豆怎么了？小红豆发烧了，怎么都不退烧，我正要带他去急诊。你先别紧张，我看一下。这宝宝怎么出这么多汗？来，你赶紧把他外套脱了，记得只留秋衣就行了。你家怎么这么热、啊？室内温度记得保持在二十五至二十七摄氏度。这样，宝宝的体温就应该会降下来了，也会感到舒适。啊，对了，如果宝宝四肢冰冷或者打寒战，记得一定要给他盖上毯子。烧退下来了。我说过，我可是补了很多专业奶爸知识的，放心吧。幸好有你在。真的不是一个好妈妈，小四，你做的很好了，别太自责。你不要安慰我。可是这个孩子明明跟你没有关系，你为什么要看那么多书呢？我这不是没事儿做吗？再说了，我哥总是让我多读点书、啊，说有好处。你看，是不是没骗我？你根本不需要为我做那么多。我愿意。一个人用手画着天，想象着。以前我爸常年不在家，家里有什么事情，都是我们母女俩一起办的。怪不得你这么独立。我和妈妈其实都挺希望他回来的，可是他大城市待惯了，他不愿意回。后来。我妈妈生病了，她才回来照顾我妈妈。可是，一切都晚了。后来，妈妈就去世了，紧接着就换她开始生活。你怪过你爸吗？我和妈妈其实都挺理解她的，只是觉得一家人嘛。是有点遗憾，小四，所以我们之间才更加不应该留下遗憾。我去打盆水。小四，我不会再让你过只能靠自己的日子了，我保证。怎么了，小肖？没事
，只是脚有点疼，走不动了。我其实也没那么累的，我还可以走。明明是我犯的。却害你被老师处罚，对不起。没事儿，我不是说了，无论发生什么事，我都会保护你。别哭了，你不会离开我吧？当然不会了，傻瓜。走，我们回家吧。嗯。我也会这样永远不放开小小吗？哪怕他是间接害死我妈的凶手。是自杀，是被杀，还是一个孩子拎着牛奶把人给害了？嗯、我看的真真的，那姑娘喝了小女孩拎给她的牛奶啊，就死了。哎，哎，我还记得她叫陆善。哦，我正要去看看妈妈，怎么了？哦，没，没事，我就是想你了。哦，我跟我妈道别之后就回去，晚上见。嗯，好，晚上见。嗯、怎么会这样，伯母？真的是我害了你吗？